各位网友，大家好。刚才在第一段视频中，我们为大家介绍了这款索尼的 LT 二六 i， 也就是我们之前介绍的 Xperia S 的一个机型，它的外观的一个介绍。我们在第二段视频中，主要来看一下它整体的 UI 方面的一个改变。其实整整个来说呢 ，L LT 的二六 i 它整体 UI 对于之前并没有一个特别大的升级，只是说一些的美化和相对于七二零 P 屏幕的一个适配。我们看到。它这里锁屏界面的字体变得非常的细，因为七二零 P 屏幕覆灭率非常高，我们这里显示效果也是比之前有了一个比较大的改变。包括这里，我们看到它的一个锁屏也有了一些细微的变化。我们这里是一个提示区，如果我们有未接来电或者包括社交信息更新的话，都会在这里有一个提示。我们拉动的话，就可以直接的去进入到对应的应用程序中，非常的方便。这是它的整个的主界面，可以看到。整个的滑动过程非常流畅，因为它是索尼移动首款采用双核处理器的一个手机，这款手机也是采用了一点双核一点五 G 赫兹的高通 Snapdragon S 三的一个呃芯片组，整个滑动界面比之前的 LT 十八 i 更加的有了一个提升，没有任何的一个延迟，包括我们看到它的这里的一个时钟插件也是有了一些呃细微的改变，包括字体变细的。闹钟也可以在这里进行显示。左侧的话是它一个我们预先放置上了一个 Timescape 的一个插件，这里是我们订阅的一些社交信息，可以在这里通过上下的滑动在桌面上进行查看，跟之前的一个呃流动式的时间流的一个方式有所区别。下方是我们的一个社交信息的一个好友展现，通过这个刷新，我们点击一下之后，它可以同步的。刷新掉，刷新到你的很多的社交账户，然后如果它有一些更新的话，会在这里显示一个小数字，点开的话就可以以好友为单位来查看它最新的一些更新，包括与它进行一些的交互。同样，我们进入到这个园中，也看到它是整，它整个的界面也是跟之前的没有没有任何的区别，也是一个时间流的 Timescape 的一个界面，左右切换是进行一个简单的切换。我们来看一下，包括这里是一个分享最新状态的一个窗口，我们这里输入最新的状态就可以同步的分享到各个的社交网络。再来看一下它的系统版本，我们看看到这里它是比之前的 LT 十八 i 更新了一步，采用最新的二点三点七的安卓的一个版本，虽然不是四点零，但是现在已经是索尼手机上比较。呃，领先的一个版本，下方的版本号我们看到是六点零点 A， 呃，比之前的 LT 十八 i 有了一定的提升，这也是包括它正面的 UI 还有 Timescape 的一些升级所呃所涉及到的一些升级的方面。主要呢，它关于呃 UI 方面的介绍就到这里，谢谢各位网友。